मैं हूं योगी नित्य और आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में माइग्रेन एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं और ये बहुत सारी भीतर की जो खराबियां हैं उसको दर्शाता है अपने आप में ये रोग नहीं है भीतर बहुत सारे रोग हैं ये उसका इशारा करता है कोई भी दर्द अपने आप में बीमारी नहीं होती दर्द इशारा करती है कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत हो रहा है तो आपको माइग्रेन को समझना पड़ेगा कि माइग्रेन का इलाज पेन किलर खाना नहीं है मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं खुद प्रत्यक्ष कि वो सिर का दर्द होता है और दर्द होने का थोड़ा सा हिंट मिलता है और साथ ही पेन किलर खा लेते हैं और मैं उन लोगों को जब मना करता हूँ तो वो सो कहते हैं कि हम करें तो करें क्या देखिए सबसे पहले तो पेन किलर से बचिए पेन किलर का प्रयोग ना करिए क्यों क्योंकि पेन किलर अगर आप खा लेंगे तो आपके ब्रेन में धीरे धीरे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगेंगे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 20-20 साल पेन किलर खाई और फिर 50 साल की उम्र के बाद उनकी टांगें बिल्कुल ख़त्म हो गई आजकल एक बहुत बड़ा रोग नामुराद बीमारी चल रही है जिसको एम बोलते हैं जिसमें धड़ से नीचे की जो सारी टाँगें हैं वो बिल्कुल नकारा हो जाती है यानी दिमाग के ऊपर से कोटिंग उतर जाती है जिसकी वजह से शरीर का कोई भी हिस्सा डैमेज हो सकता है तो वो रोग मैंने ऐसे कई रोगियों पे काम किया और उनको जब मैं पूछता हूँ कि आप पुराने समय में कोई दवाइयाँ खाते रहे हैं तो अक्सर लोग मुझे बताते हैं आकर के कि हाँ हम 20 साल 15 साल से माइग्रेन की दवाई खा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि सिर दर्द की दवाइयों से ऐसे ऐसे रोग हो सकते हैं जो कि आपने सोचे भी नहीं इसलिए सिर दर्द की दवाइयाँ ना खाइए ये हल नहीं है ये इलाज नहीं है और आप सोचेंगे आप आप कहेंगे मुझे पूछेंगे कि करें तो करें क्या देखिए माइग्रेन का कारण समझिए माइग्रेन जीवन में गलत खान पान से गलत जीवन चर्या से एक रोग होता है कई लोग गर्मियों में खुली धूप में घूमते हैं और सिर ढकते नहीं तो सिर बिना ढके अगर वो धूप में घूमते रहेंगे तो उससे भी माइग्रेन होने का डर रहता है माइग्रेन एक साइड की सिर का दर्द आंख के पास से होकर के सिर में एक साइड दर्द होना इसको माइग्रेन बोलते हैं किसी को दाएं में होता है किसी को बाएं में होता है माइग्रेन के और भी कई कारण हैं जिनमें चाय का ज़्यादा पीना बहुत सारे लोग चाय पीते रहते हैं बार बार कॉफ़ी चाय स्टिमुलेंट्स का ज़्यादा लेना या नशा करना किसी तरह का ये भी माइग्रेन का कारण है माइग्रेन में होता क्या है ज़्यादातर या तो किसी किसी के पेट में गैस बहुत बनती है और वो गैस का प्रेशर सिर तक दिमाग तक चला जाता है और उससे सिर दर्द होने लग जाता है और कई कई बार एसिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती है एसिडिटी से भी ये माइग्रेन होने का डर रहता है ज़्यादातर लोग मैंने देखा है ग्रीन टी पी पी करके अपने आप को पतला करने के चक्कर में दिमाग को इतना खुश्क कर लेते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए खाते हैं इतना ज़्यादा कि जिससे बॉडी में खुश्की आ जाती है और अगर बॉडी खुश्क हो जाए तो फिर माइग्रेन तो होगी ही ब्रेन सेल्स जब खुश्क हो जाते हैं ब्रेन के अंदर का जो वाइट और ग्रे मैटर है जब ये कमज़ोर पड़ने लगता है तो भी माइग्रेन हो जाती है इसलिए माइग्रेन को आप अलग से इसका इलाज करने का कोई लाभ नहीं है भीतर के बहुत सारे जो और उसको रूट जो उसके कारण हैं जो उसे बार बार माइग्रेन को करते हैं उससे आप पकड़िए और उनको दूर करिए मैंने ऐसे हज़ारों लोगों पर कैंप्स के माध्यम से और सैकड़ों लोगों पे प्रत्यक्ष मैंने कुछ ट्रायल किए कुछ मैंने आयुर्वेद के प्रयोग किए खुद और उनसे जो रिजल्ट्स मुझे मिले उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप सब लोगों को लाभ मिल सके माइग्रेन में यूँ तो आयुर्वेद में भी हज़ारों औषधियाँ हैं हज़ारों हज़ारों जड़ी बूटियाँ हैं कोई भी जड़ी बूटी निरथक नहीं है लेकिन प्रयोग करने की विधि ढंग हमें पता होना चाहिए तो ही हम सही लाभ ले सकते हैं आज मैं आपको उस एक प्रयोग के बारे में बताऊंगा जिससे माइग्रेन को आप बहुत ही जल्द ठीक कर सकते हैं मेरा खुद का अनुभव है मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को खुद प्रत्यक्ष रूप से ये प्रयोग करवा करके ठीक किया तो मैं आपको फिर बता दूं इस प्रयोग को बताने से पहले कि माइग्रेन में अगर आप चाय ज़्यादा पीते रहेंगे दिन में आप ज़्यादा कंप्यूटर लैपटॉप और टी का प्रयोग अति से ज़्यादा करेंगे या फिर आप अपने खान पान का बैलेंस टाइम बैलेंस नहीं करेंगे मेंटेन नहीं करेंगे समय पे नहीं खाएंगे गैस बनती रहेगी पेट में पेट साफ नहीं अगर आप होगा आपका तो आप अलग अलग तरह के स्टीरॉइड्स या पेन किलर्स खाते रहेंगे या आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे तो माइग्रेन आपकी ठीक नहीं हो सकती पहले इन सब चीज़ों को आप ठीक करना 
और फिर उसके बाद मैं एक प्रयोग बताता हूँ आपको माइग्रेन के लिए आपने पाँच गिरी बादाम की और आधी गिरी अखरोट की बादाम की गिरी मोटा बादाम जिसको अमेरिकन बादाम बोल देते हैं ये भी कई लोग खरीद लेते हैं बहुत मोटा बादाम होता है ये बादाम प्रयोग नहीं करना बहुत छोटी बादाम की गिरी होती है उसे हम पिशोरी बादाम भी बोल देते हैं कई लोग आप ढूंढ लीजिएगा वो बहुत ही कई बार कड़वी भी निकल आती है तो कड़वी गिरी नहीं दूसरी वाली गिरियाँ पाँच लेनी है आपको रात को कांच के गिलास में या मिट्टी के बर्तन में इनको भिगो देना और आधा अखरोट अखरोट की गिरी आधी अखरोट की गिरी और पाँच बादाम को भिगोया भिगो करके ढक के रख दिया पानी में सुबह उठ करके उसे छीलना बादाम को भी अखरोट को भी अखरोट की गिरी का छिलका सारा नहीं उतर सकेगा लेकिन जितना उतर जाए ठीक है और फिर एक पत्थर का आप एक इतना मोटर जिसको बोल देते हैं इतना जो घोटना जिसको कह देते हैं जिसमें लकड़ी की डंडी होती है और ठंडाई घोटने के लिए भांग घोटने के लिए लोग प्रयोग करते हैं पत्थर का एक बड़ा सा लोटा तो उसको हम खरल भी बोल देते हैं उस खरल में आप वो गिरियाँ डाल के कूट लीजिए कूटने के बाद उसके थोड़ा रगड़ना शुरू करिए रगड़ते रगड़ते जब दो तीन मिनट चार मिनट बीत जाए तो वो थोड़ा दूध छोड़ने लगेगा थोड़ी क्रीमी सा हो जाएगा उसमें फिर आप दो दो चम्मच दूध डालिए दूध फ्रिज का ठंडा हो जाए या फिर ताज़ा हो जाए उबाल के ठंडा किया हुआ उसमें आप फ्रिज का बर्फ वाला दूध नहीं होना चाहिए उसमें आप दो दो चम्मच डालिए और साथ में घोटते जाइए जा, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और घोटते जाइए करते करते 10 मिनट तक सारा का सारा दूध एक कप दूध पलट दीजिए उसमें और अच्छे से घोटिए घोटने के बाद 10 मिनट तक उसको घोटना है क्योंकि आयुर्वेद में एक नियम है जिस चीज़ को आप ज़्यादा घोटते हो जैसे चौम प्राश है या बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जब इनको हम ज़्यादा घोटते हैं तो ये ज़्यादा असरदार हो जाती हैं ज़्यादा गुणवत्ता से भर जाती हैं क्योंकि आयुर्वेद का एक सूत्र है मर्दनम गुणवर्धनम जिस चीज़ का आप मर्दन करेंगे घर्षण करेंगे रगड़ेंगे उसे घोटेंगे वो गुणकारी बहुत ज़्यादा हो जाती है यूँ तो आप महीनों महीनों तक अगर बादाम की गिरियाँ और अखरोट खा लें भिगो करके सालों तक खा लें तो भी माइग्रेन ठीक नहीं होगी लेकिन अगर आपने उसे 10 से 15 मिनट घोट लिया तो वो इतनी ताकतवर दवाई बन जाएगी कि आप पहले ही प्रयोग से इतना लाभ महसूस करेंगे कि तीन चार दिन में किसी को पाँच दिन में किसी को हफ्ते भर में आराम आना शुरू हो जाता है और अगर किसी को ना भी आए तो घबराए नहीं दस पंद्रह दिन तक सबको आराम आता है और तीन महीना से लेकर छः महीना तक इस प्रयोग को कर सकते हैं चाहे सर्दी हो या गर्मी आप मुझे पूछ सकते हैं कि इसे खाना खाने से पहले लेना के बाद में या तो इसे नाश्ते से भी पहले खाली पेट सुबह लें और फिर डेढ़ घंटा कुछ ना खाएं डेढ़ घंटा तक ये पचता रहे तो ये लाभ करेगा या फिर खाना खा के दो ढाई घंटे बाद जब आप सुबह का नाश्ता कर लेते हैं उसके दो ढाई घंटे बाद दोपहरी और सुबह के नाश्ते के बीच वाला जो समय होता है उस समय में लें तब ये लाभ करेगा तो एक बार इसे सुबह लेना है एक बार शाम को लेना है शाम को या तो आप पाँच छः बजे जब सूर्यास्त होता है तब ले लें तब एक लेके एक डेढ़ घंटा कुछ ना खाएं और या तो फिर रात को सोने से पहले लें और फिर लास्ट पे इसको ले और कुछ ना लें अगर रात को लेने जा रहे हैं तो हल्का सा गुनगुना दूध प्रयोग कर लें ठंडा दूध प्रयोग ना करें ताज़ा प्रयोग ना करें अगर सर्दी के दिन है तो इसमें घोटते वक्त गर्म दूध डाल लें गर्मी के दिन है तो इसमें थोड़ा ठंडा दूध डाल लें तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई इसके अलावा आप इसके साथ एक आयुर्वेद में मेधावटी आती है मेधावटी पतंजलि के हर स्टोर पर अवेलेबल है मेधावटी आप एक एक गोली या दो दो गोली जितनी दर्द है जितनी आपको पुरानी प्रॉब्लम है उस हिसाब से मेधावटी गर्म होती है थोड़ी तो जिनकी बॉडी ठंडी है वो तो दो ले लेंगे या शुरुआत में आप एक एक ही लें फिर थोड़े दिन सूट कर जाए तो फिर दो दो कर दें तो आपको बहुत आराम मिलेगा जिस किसी को मेधावटी ना मिले तो बहुत सारी आयुर्वेद की कंपनियाँ एक औषधि बनाती हैं उसका नाम है ब्राह्मी वटी और इस ब्राह्मी वटी को आप मेधावटी की जगह ले सकते हैं ये भी एक एक गोली शुरू में थोड़े दिन बीत जाने पर दो दो गोली सुबह शाम तो ये ऐसा प्रयोग है जिससे माइग्रेन बिल्कुल ठीक होती है इसके अलावा सिर में आप मसाज करें रोज़ रात रात को आंवले का ठंडा तेल यहाँ पर थोड़ा तेल मसाज करें पैरों की तलवियों पे सरसों का तेल मसाज किया करें रात को सोते वक्त और पानी का सेवन पूरा रखें ज़्यादा धूप में ना घूमें भूखे ना रहें मिर्च मसाले का प्रयोग ज़्यादा ना करें गाय का घी ज़रूर खाएँ और अगर सर्दी के दिन है तो बादाम रोगन नासिका में ज़रूर डालें दो दो तीन तीन बूंद 
और अगर गर्मी के दिन है तो गाय का दूध आप नसिका से थोड़ा थोड़ा दो दो गुट पी भी सकते हैं ड्रॉपर के साथ ठंडा दूध बिना उबाला हुआ तो ये सारे प्रयोग अगर आप एक साथ करेंगे और कुछ पॉइंट यहाँ से ऐसे ऐसे दबाएंगे तो और इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखी है अनुलोम विलोम प्राणायाम के ऊपर कि इसे कैसे किया जाए आप उसे भी देख सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों को एक साथ करेंगे और कुछ पॉइंट होते हैं अंगूठे का ये अंगूठे के ऊपर ऐसे ऐसे दबाना दोनों तरफ से पैरों के भी हाथों के भी तो आप पाएंगे आपको दो तीन दिन में ही माइग्रेन में आराम आने लगा और धीरे धीरे करते करते माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो जाएगी ऐसा मैंने हज़ारों लोगों पे और प्रत्यक्ष रूप से कैंप्स में और सैकड़ों लोगों पे प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने मैंने ये प्रयोग किया है और आप इसे करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आज की वीडियो में इतना ही नमस्कार